இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லால் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நாம் இந்த போட்னிக் வெட்டி வச்சத லைனிங் கிளாத்தோட நம்ம தைச்சி பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் முதல்ல நம்ம முதுகுக்கு ஒரு செப்பரேட் கொடுத்து திருப்பிப்போம் இப்படி தைக்கும் பொழுது தான் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து முதுகில் நிறைய டிசைன்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தான் நம்மளால் இந்த மாதிரி செப்பரேட் வச்சு தைக்க முடியாது ஏன்னா அந்த டிசைன்லாம் வந்து அடிப்படும் இல்லையா இப்படி நம்ம மடித்து இந்த தையல் போடும் பொழுது அது வந்து அப்படியே இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோன் ஒர்க் எல்லாம் செஞ்ச ப்ளவுஸாக இருந்ததுன்னா அது கட்டாயமாக வெளியே தெரியும் அதனால் அது மாதிரி இருக்கும் பொழுதெல்லாம் நீங்கள் லைனிங்கையும் மேல் கிளாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி அப்படியே திருப்பிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிளெயினாக இருக்கும் பொழுது கட்டாயமாக இந்த மாதிரி ஒரு செப்பரேட்டை கொடுத்து மடித்து திருப்புனிங்கன்னா அது ரொம்பவே லுக்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நல்ல மேல் கிளாத் மேலே மேல் கிளாத்தை வைங்க லைனிங் கிளாத் மேலே லைனிங் கிளாத்தை வைங்க இப்போ இதில் நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் டாட்டோட அடையாளம் வைக்கணும் உங்களுக்கு லைனிங் கிளாத்தில் மட்டும் வச்சாலே போதும் அதை வந்து நீங்கள் சரியாக இருக்கான்னு அதை மட்டும் கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த டாட்டை குறிச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த கழுத்துக்கு போட் நெக்குக்கு கொஞ்சம் ஷேப்பு லைட்டாக மாறும் ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம எப்போவும் எடுக்கக்கூடிய அளவு நீங்கள் ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம அந்த பாயிண்ட்டு வைப்போம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை இதில் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச் அல்லது அரை இன்ச் கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த நெக்கு வந்து உங்களுக்கு மேலே ஏறும் பொழுது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் ஆம் ஹோலு அல்லது இந்த ஷேப்பு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வரும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் இதில் நீங்கள் வழக்கமாக இப்போ ஒன்பது வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஒன்பதரை வச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷேப் டாட் வந்து பர்ஃபெக்டாக உட்காரும் இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து எடுக்கிறதும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மாறும் இப்போ நாலரை வைக்கிறீங்கன்னா நாலே முக்கால் வச்சிங்கன்னா தான் சரியாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது ஒவ்வொரு விதத்தில் மாறுபடும் இப்போ இந்த ரெண்டு டாட்டும் நம்ம இப்படி பக்கத்தில் வச்சுட்டு இதை மட்டும் கொஞ்சம் லாங்காக தள்ளி இப்படி வைக்கிறோம் ஆனால் மூணுமே வந்து ஒரு முக்கோணம் மாதிரி தெரியணும் ஆனால் இதுக்கும் அதுக்கும் இருக்கிற கேப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கும் 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 கொஞ்சம் கிட்டக்கவாக இருக்கும் இப்போ இதையே நம்ம பேக்கில் அப்படியே குறிச்சிக்கலாம் இன்னொரு பக்கத்துக்கு குறிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம மேலே மேலே இந்த லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்தையும் அப்படியே வச்சு டாட்ஸை பிடிச்சிக்கோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதை அதே அளவே எடுத்தாலே போதும் ஒரு சில தொழில்கள் கேட்குற விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி கழுத்துக்கு ரொம்பவே இந்த கொக்கி பட்டி ஐ பட்டி ரொம்ப பெருசாக வருது கண்டிப்பாக பெருசாக தான் வரும் ஏன்னா நமக்கு கழுத்து மேலேயே முடிஞ்சிருது அதனால் நமக்கு அந்த ஆழத்துக்கு எவ்வளோ மிச்சம் இருக்கோ அதுவும் சேர்த்து இதில் சேர்த்து தான் வரும் அதை நீங்கள் வட்டமாக வெட்டிட்டிங்கன்னா அது வட்ட கழுத்து ஆகிடும் அதனால் போட் நிற்குன்னா இது இந்த சிஸ்டம் தான் நமக்கு கொக்கி ஐ பட்டி உயரமாக தான் வரும் இன்னொரு பக்கமும் டாட்ஸை பிடிச்சிக்கலாம்
இப்போ நம்ம கட்சோலி பட்டி இந்த மாதிரி பேக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஃப்ரண்டில் நம்ம டாட்ஸ் எல்லாம் பிடித்த பிறகு கூட கட்சோலி பட்டியை வெட்டிக்கலாம் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதாவது நம்ம இந்த பக்கம் வச்சு பார்த்துட்டு இதில் எவ்வளவு நமக்கு தேவைப்படுதோ இந்த மிச்சத்துக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ இப்போ இந்த துணி இங்கே இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம சரியாக இந்த ஆம்ஹோலோட வட்டத்துக்கு கரெக்டாக பொருத்திட்டு இதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணுற கிளாத்து அதோட கணக்கு நம்ம கட்சோலி பட்டியை பிடிச்சி தைக்கிற கணக்கு இது எல்லாமே கணக்கு போட்டு இந்த உயரத்தை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த முன் பக்கமோ பின் பக்கமோ வராமல் இருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம இதை பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச் கிட்ட இந்த அளவு இருக்குது அப்போ இந்த இடம் நமக்கு முடியும் பொழுது மொத்தமாக நமக்கு ரெண்டு இன்ச்சு இருந்தால் சரியாக இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து நமக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு இதில் பிடிச்சிருவோம் இந்த கிளாத்தை நம்ம பிடிக்கும் பொழுது அதாவது கட்சோலி பட்டி இதில் வச்சு ஜாயின் பண்ணும்பொழுது இதுலேயும் ஒரு கால் இன்ச்சு போயிடும் கட்சோலி பட்டிலேயும் ஒரு கால் இன்ச்சு போகும் இல்லையா ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது மொத்தமாக இங்கே அரை இன்ச்சு போகும் அப்போ இங்கே தேவைப்படுறது ரெண்டு நமக்கு இந்த அளவு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம்னா ரெண்டரை அதுக்கு பிறகு கட்சோலி பட்டியை நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அட்டாச் பண்ணி திருப்புவோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு நம்ம வெட்ட போகிறது லைனிங் கிளாத்தை மேல் கிளாத்தை ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா தான் வச்சு வெட்ட போகிறோம் இல்லையா ஆனால் ஜாயின் பண்ணி அதை திருப்பணும் அப்படி திருப்பும் பொழுது அதுலேயும் கொஞ்சம் குறையும் அதனால் நமக்கு தேவையான இந்த உயரம் ரெண்டே முக்கால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மூணு கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னா சில வகை நார் துணிகளில் துணிகள் அதிகமாக வந்து கொஞ்சம் நம்ம ரொம்பவே கரெக்டாக கால் இன்ச்சு போடாமல் கொஞ்சம் தள்ளியும் போடுவோம் இல்லையா அதனால் மூணு இன்ச்சு இந்த சைடில் வரக்கூடிய உயரம் இருக்கணும் அதை வந்து சரியாக கணக்கிட்டு எப்போதுமே நீங்கள் பேக்கை முடிச்சுட்டு கூட இந்த மாதிரி விஷயத்தில் செய்யலாம் இப்போ இந்த உயரம் வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வைக்கிறோம்னா பேக்கில் நமக்கு மூணு இன்ச்சு இருந்தால் போதும் இந்த அளவில் முடியணும் இப்போ இந்த லென்த்தையும் நீங்கள் இதிலையே அளந்துக்கலாம் இப்படி வச்சுட்டு இது இங்கேருந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வருதுன்னா நமக்கு இவ்வளோ லென்த்தில் கட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் கட்சோலி பட்டியை முன்னமே வெட்டாமல் நம்ம இப்படியும் வெட்டி செய்யலாம் இதுக்கு அப்படியே நம்ம லைனிங்கையும் கூடவே வச்சு தைச்சிடலாம் கட்சோலி பட்டி ஜாயின் பண்ணும்போது நாம் இந்த ஷேப்பு பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஷேப்பை மட்டும் மடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் கீழே அந்த கிளாத்து வேறு எதுலேயும் மாட்டாத மாதிரி அப்படியே ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு தைக்கணும் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் புதுசாக பார்க்குற தோழிகள் யாருக்காவது உபயோகப்படும் இப்போ கொக்கி ஐ பட்டி நம்ம ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தைச்சது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டையும் சரியாக வச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்படி ஏதாவது ஏற்ற இறக்கம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் அளவுக்கு மீறி நம்ம கட் பண்ணும்பொழுது ஒரு இடம் வந்து கொஞ்சம் அகலமாயிடும் அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயங்களில் இந்த டாட்டில் கொஞ்சம் இப்போ இந்த பீஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியுதுன்னா இந்த டாட்டில் இன்னமும் கொஞ்சம் சாய்ச்ச மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இப்படி போட்டு அதை ஜாயின் பண்ணி அப்படியே இங்கேருந்து சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் தான் ஒரு கால் இன்ச்சு கால் இன்ச்சுக்கும் குறைவாக கொஞ்சம் அதிகமாக நீட்டிகிட்டு இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற எந்த பக்கமும் அதை நீங்கள் லைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ கொக்கி ஐ பட்டி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கொக்கி பட்டிக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட போதும் அதை ரெண்டு அப்படியே இரட்டையாக மடித்து இது மேலே அப்படியே வச்சு தைங்க இதை வச்சு தைக்கும் பொழுது சரியாக நம்ம பிடிச்ச இந்த டாட் இருக்கு இல்லையா கொக்கி பட்டி பக்கத்தில் பிடிச்சிருக்கிற அந்த டாட்டில் 
நீங்கள் வரும்பொழுது இந்த கிளாத்தில் நம்ம புதுசாக வைக்கிற கிளாத்தில் ஒரு சின்ன ஃபோல்டிங் ஒன்று வச்சு தைங்க அது திருப்பும்பொழுது உங்களுக்கு சரியாக உங்களுக்கு விரித்து அந்த பிளேஸை மடக்காமல் ஷேப்பு மாறாமல் கொடுக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல இது விசிறி மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம இதை திருப்பி இந்த இடத்துல மடித்து தைக்கும் பொழுது இந்த போர்ஷனில் உங்களுக்கு அந்த டாட்டை எந்தவித சேதமும் செய்யாமல் அப்படியே இது வளைஞ்சு சரியாக வந்துடும் தெரியுதா இப்போ இந்த ஷேப்பு உங்களுக்கு எந்தவித டேமேஜும் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக திரும்பி இருக்கு இதே மாதிரி நம்ம ஐ பட்டியில் வைக்கும் பொழுது எந்த சுருக்கமும் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இது அவுட்டரில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அப்படியே வச்சு ஜாயின் பண்ணி மடித்து தைச்சிடலாம் நம்ம கொடுக்குற கிளாத்தை நான் கீழே கொடுக்குறேன் கீழே ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு அதில் அப்படியே வைக்கிறேன் இப்போ இந்த கிளாத்தை இதில் அப்படியே நம்ம போட்ட அந்த தையல் மேலேயே வச்சு ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு ஐ கொக்கி கட்டிட்டு ஐக்கு அதுக்கேற்ற அடையாளம் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இப்போ போட் நெக்குக்கு நம்ம பைப்பிங் வைக்கணும் நமக்கு இந்த டிசைன் கொடுத்த அந்த சேலையோட கலர்லேயே கொஞ்சம் பைப்பிங் கிளாத் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம அப்படியே கொடுத்துடலாம் அப்படியே நம்ம இந்த பைப்பிங்கை மடித்து தைச்சிட்டு இந்த கார்னர் அதாவது இந்த ஷோல்டர் கார்னர் ரெண்டு பக்கமும் மட்டும் சின்ன சின்னதாக அதை டாட் பிடிக்கணும் நான் இதை மடித்து தைச்ச உடனே அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அந்த டாட்டை மிஷின்லேயே பிடிச்சோம்னா அந்த நேவி ப்ளூ ஸ்டிச் வந்து தெரியுங்கிறதால நான் கையிலேயே உங்களுக்கு இதை பிடிச்சி காட்டுறேன் சரியாக அந்த ஷோல்டரோட தையல் அதாவது இப்போ இது வந்து இப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு நெக் வந்து ஒரு அகலம் கிடைக்கிது பாருங்கள் இந்த அகலம் கிடைக்கக்கூடாது போட் நெக்கில் நம்ம அதாவது பர்ஃபெக்ட் போட் நெக்னால் நம்ம அந்த இடத்த கொஞ்சம் லாக் பண்ணணும் சரியாக ஷோல்டரோட அந்த பாயிண்டில் அதை மடக்கி இந்த பைப்பிங்கோட எக்ஸஸான வெளிபாகத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக அதிகம்னா ஒரு கால் இன்ச் அளவில் கால் இன்ச்சுக்கும் குறைவாக ஒரு கோடு அளவு எடுத்து அதாவது ரெண்டு சைடுக்கும் சேர்த்தா அது கால் இன்ச்சுன்னு தான் வரணும் இப்போ அதை அப்படியே ஒரு ஸ்டிச் மாதிரி போடுறேன் அந்த தையல் வந்து நமக்கு நுனியில் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கணும் அதை நான் இப்போ திருப்பி காட்டும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுதா அதாவது இந்த இடத்துல நான் நுனியில் அதிகமாக பிடிச்சிருக்கேன் போக போக அதை அப்படியே குறுக்கி அந்த ஷோல்டர் தையலோட ஜாயின் ஆன மாதிரி ஊசி நூல்லையே தைச்சிட்டேன் இப்போ இந்த பக்கமும் உங்களுக்கு அதை தைச்சி காட்டுறேன் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த அகலம் வராமல் சரியான ஒரு பெண்டு கிடைக்கும் கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் தையலில் இதை மடக்கிக்கிறேன் இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் வெளிப்பக்கத்தில் கொஞ்சம் கிளாத்தை அதிகமாக எடுக்கிறேன் அது போக போக அப்படியே குறுக்கி ஷோல்டர் பக்கமாக நம்ம போகும்பொழுது அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் அது அந்த பைப்பிங்கோட அகலத்துக்கு மட்டும்தானே அதனால் கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு குத்துலேயே உங்களுக்கு அது முடிஞ்சிடும் ரொம்ப சின்ன வேலை தான் இந்த நூல்லையே போட்டுட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த கோடு தெரியும் அதனால தான் இந்த ப பைப்பிங் என்ன கலரில் வச்சுருக்கோமோ அதில் நம்ம செஞ்சோம்னா 
சரியாக இருக்கும் மிஷின்லேயே போகிறது இருந்தாலும் அந்த நூலை போட்டு செய்யுங்க அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து நல்லா உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸை நம்ம போடும் பொழுது சரியான ஒரு போர்ஷனாக இப்படி மடங்கும் தெரியுதுங்களா இப்படி அந்த போட் நெக்கோட ஷேப்பு வரும் இதுக்கு பிறகு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கை ஏற்றுறது சுற்றளவு பிடிக்கிறது அவ்வளவுதான் இப்போ நீங்கள் கை ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடியும் இதுலேயும் ஒரு சின்ன டிப்ஸு சொல்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம சரியாக அளந்து எடுத்துட்டோம் இந்த இடம் சரியாக இருக்குது இல்லையா ஆனால் இந்த ஸ்லீவோட அளவுக்கு ஆம்ஹோல் ஆழம் இதில் கொஞ்சம் நம்ம குறைவாக தான் வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்ம எக்ஸஸாக ஒரு முக்கால் இன்ச் ஆழத்தை மட்டும்தான் அதிகப்படுத்தினோம் இப்போ இதை நம்ம வச்சு இப்படி பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து குறைவாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் கூட நம்ம ஆம்ஹோலை கட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே வந்து கொஞ்சம் குறைவாகவே நான் கட் பண்ணி காண்பித்தேன் இப்போ இதை நம்ம வச்சு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு இன்ச்சோட ஆழத்துக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னும் பொழுது நம்ம இதை வளைச்சி வெட்டுறதால ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு ஆழத்தை வச்சுக்கலாம் எப்போதுமே கழுத்துக்கும் ஆம்ஹோலுக்கும் ரொம்பவே கனெக்ஷன் இருக்கும் இப்போ இதை அப்படியே ஷேப் கரெக்டாக அந்த வளைவை சரியாக வெட்டிக்கலாம் கழுத்து மேலே ஏற ஏற ஆம்ஹோல் வந்து நம்ம ஆழத்தை அதிகப்படுத்தணும் கழுத்துடைய ஆழம் குறையும் பொழுது கழுத்து ரொம்பவே பெருசாக போடும் பொழுது ஆம்ஹோல் வட்டம் கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி குறைச்சிக்கலாம் அதை க்ளோஸ் நெக்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க க்ளோஸ் நெக் வைக்கும் பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் இப்போ நம்ம அந்த கரெக்டாக அந்த ஷோல்டரில் வச்சு பார்த்து இது அப்படியே பொருத்தி பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் இப்போ சரியாக வருது இல்லையா இப்போ இது மாதிரி தான் நீங்கள் ப்ளவுஸையே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுற கட்டத்தில் கூட கையை ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஆம்ஹோலை திரும்பவும் வெட்டிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு கையை ஏற்றிட்டு சைடை பிடிச்சிக்குவோம் இப்போ போட் நெக் ப்ளவுஸை ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இதில் நம்ம ஒரு சில மாற்றங்கள் செஞ்சுருக்கோம் அதாவது நார்மல் ப்ளவுஸுக்கும் போட் நெக்குக்கும் உள்ள மாற்றங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த ஐ கொக்கி இதை வந்து ஆறுன்ற எண்ணிக்கையில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதோட நீளம் ரொம்பவே அதிகம் பிறகு நம்ம ஆம்ஹோலோட ஆழத்தை அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் பிறகு ஷேப்போட அந்த மிட் பாயிண்ட்டை ஷோல்டர்லேருந்து வைக்கக்கூடிய அளவு அப்படின்னும் பொழுது அதை கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுருக்கோம் ஒரு அரை இன்ச்சு கிட்டக்க இறக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ பேக்கில் அதோட பொசிஷன் நெக்கோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா சரியாக இருக்குது டாட்ஸும் கரெக்டாக வந்து இந்த இடைவெளி நமக்கு இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த இடைவெளி இந்த பக்கமும் கரெக்டாக வர மாதிரி பார்த்து பிடிச்சிக்கோங்க ஓகேவா பிடிச்சிருக்கா வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்